Today in this segment we are going to see the difference between a phrase and a clause. You know well that identifying a phrase and clause is the basic feature of English grammar. बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको इंग्लिश ग्रामर में फ्रेज और क्लोज के बीच में अंतर करना आना चाहिए इफ वी विश टू जस्ट बेसिकली अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस वी नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लोज इफ वी विश टू नो द सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अगेन वी नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लोज फ्रेज और क्लोज के बीच के अंतर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है छोटी से छोटी बात को समझने के लिए भी हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है तो आज हम आपको बताएंगे कि फ्रेज और क्लोज जो है उनको कैसे पहचाना जाता है सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी सेंटेंस जो होता है कोई भी वाक्य जो होता है वो दो भागों से जो है बना होता है उसमें दो पार्ट जो रहते हैं इफ यू जस्ट बेसिकली ओपन रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर यू जस्ट फाइंड दैट ए सेंटेंस Just has two parts. दो भाग होते हैं किसी भी वाक्य के पहला सब्जेक्ट यानी कर्ता और दूसरा प्रेडिकेट यानी कथन किसी भी सेंटेंस यानी वाक्य के दो भाग होते हैं पहला सब्जेक्ट यानी कर्ता और दूसरा प्रेडिकेट यानी कथन उदाहरण के लिए यदि आप यहां पर देखें कि एक वाक्य हमारे पास है she was absent from the class. She was absent from the class. इस वाक्य के दो भाग आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं पहला शी जो कि सब्जेक्ट है और दूसरा वो एब्सेंट फ्रॉम द क्लास जो कि प्रेडिकेट यानी कथन है माने कोई भी वाक्य जो होता है वो दो भागों से बनता है एक कर्ता और एक कथन माने कर्ता को छोड़कर जो कुछ भी बचा वो आपका प्रेडिकेट होता है ध्यान से देखे वो एब्सेंट फ्रॉम द क्लास ये जो आपका पार्ट है भाग है ये आपका प्रेडिकेट है और इस भाग में ये जो वर्ब है वो जो है इसको हम प्रेडिकेटर कहते हैं आगे की स्लाइड में मैं बताऊंगा आपको दूसरा वाक्य देखेंगे आई हैव बीन क्राइंग फॉर मंथ्स आई हैव बीन क्राइंग फॉर मंथ्स इसके भी दो भाग हैं पहला आई यानी सब्जेक्ट है और दूसरा हैव बीन क्राइंग फॉर मंथ्स ये आपका प्रेडिकेट है दरअसल फ्रेज और क्लोज को समझने के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि फ्रेज और क्लोज का जो कॉन्सेप्ट है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ऊपर डिपेंड करता है तो किसी भी वाक्य के दो भाग हुए कर्ता और कथन सब्जेक्ट को छोड़कर के जो कुछ भी बचेगा वो आपका प्रेडिकेट यानी कथन होगा और इसके अलावा ध्यान से देखें इस परिभाषा को कि सब्जेक्ट इज दैट एलिमेंट ऑफ ए सेंटेंस ऑफ विच समथिंग इज प्रेडिकेटेड करता किसी वाक्य का वो एलिमेंट होता है वो भाग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है यानी करता वो एलिमेंट होता है जिसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट किया जाता है कुछ कहा जाता है और प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है करता के बारे में कुछ बताता है और इसके अलावा ए प्रेडिकेट कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट ए प्रेडिकेटर जी हाँ हम ग्रामर में वर्ब जो है उसके लिए प्रेडिकेटर शब्द भी जो है वो यूज कर सकते हैं इफ इट इज जस्ट यू कैन से अकम्पनीड बाय सब्जेक्ट तो आप देखें कि प्रेडिकेट जो होता है कथन जो होता है ना वो बिना क्रिया के नहीं हो सकता है यदि किसी कथन में एक ही एलिमेंट है तो वो आपका प्रेडिकेटर ही होगा बिना प्रेडिकेटर के यानी बिना वर्ब के आप प्रेडिकेट यानी कथन जो है उसकी उसको फॉर्म नहीं कर सकते हैं उसको बना नहीं सकते हैं उसके बाद हम आते हैं फ्रेज और क्लोज पर जो आपका मेन एस्पेक्ट है कि भी फ्रेज किसको कहते हैं और क्लोज किसको कहते हैं जरा ध्यान से देखेंगे कि फ्रेज जो होता है वो भी आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है आगे की स्लाइड में उसकी डेफिनेशन दी है उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों नहीं होते हैं ध्यान से सुने और क्लोज जो होता है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं क्लोज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं और फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते हैं आप देखिए परिभाषा ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स जनरली इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्योंकि फ्रेज एक शब्द भी हो सकता है वन वर्ड भी हो सकता है लेकिन वो एक हायर कॉन्सेप्ट है जो जो फ्री लीच में आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ आप देखेंगे फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक फ्रेज जो है वो शब्दों का समूह होता है इन ए सेंटेंस किसी सेंटेंस में दैट डज नॉट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो नहीं होता है पीछे हमने कहा था कि जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है अब जाहिर सी बात है प्रेडिकेट का मतलब 
कि उसके अंदर प्रेडिकेटर तो होगा ही होगा और प्रेडिकेटर का मतलब क्या होता है वर्ब तो चाहे तो आप ये कह दो कि फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते हैं दोनों नहीं होते हैं चाहे ये कह दो कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो फ्रेज में नहीं होते हैं और क्लोज में सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं होते हैं दोनों में से एक हो सकता है दोनों नहीं होते हैं और क्लोज में दोनों अवेलेबल होते हैं एग्जाम्पल से ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी अब आप इन फ्रेजेज को देखिए जरा ऑन द वोल है ना अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन मिल रहा है जी नहीं नहीं है तो इसका मतलब ये फ्रेज है इन द वोटर क्या यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है कुछ नहीं है इसका मतलब ये फ्रेज है ओवर द होरिजन क्या सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये भी एक फ्रेज है वर्किंग हार्ड तो वर्किंग हार्ड में क्या आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी वर्ब करता और क्रिया का कोई कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये भी आपकी फ्रेज है इधर चलेंगे क्लोज की तरफ पहला वाक्य देखेंगे पहला क्लोज जो देखेंगे द बो इज प्लेइंग नो डाउट ये एक सेंटेंस भी है लेकिन आप ध्यान से देखें द बो इज प्लेइंग के अंदर द बो जो है आपका ये आपका सब्जेक्ट है और इज प्लेइंग जो है वर्ब है तो ये आपका एक तरीके से क्लोज का काम करेगा सारा स्माइल्ड सारा सब्जेक्ट है और स्माइल्ड जो है आपका वर्ब है इसलिए आपका ये क्लोज का काम करेगा अनु वेंट अवे अनु जो है वो चली गई तो अनु सब्जेक्ट है और वेंट अवे वर्ब है तो ये आपका क्लोज का काम करेगा शी वॉज प्रेजेंट शी वॉज प्रेजेंट तो शी आपका सब्जेक्ट है और वो जो है आपकी वर्ब है इसलिए ये आपका क्लोज है दोबारा सुने फ्रेज का मतलब जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो है उसका कॉम्बिनेशन नहीं बनता है और क्लोज जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये आपका रहेगा अब आप ये कहेंगे कि क्लोज और सेंटेंस में क्या फर्क होता है ये भी आपको जो बताएंगे लेकिन पहले इन वाक्यों को जो जरा ध्यान से देखेंगे कि लुक एट द फॉलोइंग अंडरलाइंड पार्ट्स सिर्फ अंडरलाइंड को देखना है वीपिंग बिटरली अब वीपिंग बिटरली में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं है इसलिए फ्रेज है फ्रेंकली स्पीकिंग अब फ्रेंकली स्पीकिंग जो अंडरलाइंड पार्ट है सिर्फ इतने को ही देखो आप इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं है इसलिए आपका ये फ्रेज है द बुक आई हैड वॉज इंटरेस्टिंग आई हैड को देखो आई सब्जेक्ट और हैड वर्ब आई सब्जेक्ट और हैड वर्ब तो सिर्फ अंडरलाइंड पार्ट को देखेंगे आई हैड तो इसके अंदर ये आपका क्लोज बन गया आई हैड क्या बन गया क्लोज ही वॉज द पर्सन हु वॉज प्रेजेंट देयर तो हु वॉज प्रेजेंट देयर यहाँ पे हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है और वो जो है वो वर्ब का काम कर रहा है तो इसका मतलब ये भी आपका क्लोज जो है वो रहेगा इस स्लाइड के अंदर जो है वो और आप देख सकते हैं कि वीपिंग बिटरली में ये फ्रेज है फ्रेंकली स्पीकिंग जो है वो फ्रेज है आई हैड ये क्लोज है और हु वॉज प्रेजेंट देयर ये भी क्लोज है है ना अगर जो हम वीपिंग बिटरली के आगे वाले हिस्से को देखें शी केम हेयर शी केम हेयर यहाँ पे क्लोज है शी केम हेयर क्या है आपका क्लोज है और शी इज टोपिड ये भी आपका एक क्लोज है ये भी आपका क्या है क्लोज है द बुक वॉज इंटरेस्टिंग ये भी आपका एक क्लोज है ही वॉज द पर्सन ये भी क्लोज है अगर जो इसको तो अंडरलाइन किया नहीं ही वॉज द पर्सन को अगर जो हम कर देते तो भी ये ये भी आपका क्लोज बन जाता है ना आगे आने वाले जो हमारे पार्ट्स होंगे आगे, आगे जो आपका प्रेजेंटेशन जो आएगा उसमें आपको ये बताया जाएगा कि फ्रेज और क्लोज जो है उनके टाइप्स होते हैं नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज एडवर्ब फ्रेज नाउन क्लोज एडजेक्टिव क्लोज एडवर्ब क्लोज हम उनको भी समझने का प्रयास जो करेंगे और साथ ही साथ जो है आप ये देखें कि सेंटेंस जो होता है उसको हम वाक्य बोलते हैं फ्रेज जो होता है उसको हम वाक्यांश बोलते हैं और जो क्लोज जो होता है वो उप वाक्य होता है माने वाक्य के अंदर भी आपको क्लोज जो है वो मिल सकता है एक वाक्य में एक से ज्यादा क्लोज भी मिल सकते हैं एक वाक्य में एक से ज्यादा क्लोज भी मिल सकते हैं अगर आप बोलेंगे आई एम ए बोय तो ये आपका सेंटेंस भी है और क्लोज भी है ठीक है आई एम ए बोय हु केम ये इसमें दो क्लोज हो गए एक आई एम ए बोय और एक हु केम हेयर ये अगेन फ्रेज माने जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो क्लोज माने जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो है ना सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो क्लोज बनेगा और सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा तो फ्रेज बनेगा धन्यवाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो जो है वो आगे मिलते रहें फिर मिलते हैं एक नई 
वीडियो में एक नए सेगमेंट में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद